Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы. Шагом! По традиции, первыми по Красной площади проходят воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Командует парадным расчетом начальник училища, заслуженный артист России, полковник Александр Герасимов. Юные музыканты задают темп и ритм движения парадных расчетов. Мимо трибун проходят знаменные группы с государственным флагом Российской Федерации, знаменем Победы и знаменем Вооруженных сил России. Знаменные группы сопровождает почетный караул 154-го отдельного комендантского преображенского полка, представляющий три вида вооруженных сил – сухопутные войска, воздушно-космические силы и военно-морской флот. Военнослужащие почетного караула первыми представляют страну и ее вооруженные силы при встрече глав иностранных государств, участвуют в важных протокольных и специальных мероприятиях. На Красной площади парадный расчет военнослужащих женщин. В строю психологи и переводчики, юристы и финансовые работники, специалисты войск связи и радиационной, химической и биологической защиты. Совершают пешую часть парада курсанты Московского высшего общевойскового командного училища, основного учебного заведения по подготовке командиров для сухопутных войск Российской Федерации. На Красной площади парадные расчеты механизированной колонны. Она включает исторические и современные образцы боевой техники, стоящие на вооружении российской армии. Открывает прохождение техники лучший средний танк Великой Отечественной войны и самый массовый танк Красной армии Т-34 под боевым знаменем Первой гвардейской краснознаменной танковой армии. За годы войны было выпущено свыше 35 тысяч 34 -х. По Красной площади под знаменем 16-й гвардейской бригады специального назначения проходит колонна универсальных бронированных автомобилей многофункционального назначения «Тигр-М-СПН» и многоцелевых бронеавтомобилей «ВПК Урал» с дополнительной защитой. На марше колонна зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» 584-го гвардейского краснознаменного зенитного ракетного полка Воздушно-космических сил России.
Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко.
министр обороны Республики Беларусь, генерал-лейтенант Виктор Геннадьевич Хренин. Уважаемый товарищ президент, жители и гости Беларуси, дорогие ветераны, товарищ главнокомандующий вооруженными силами, позвольте по вашему поручению высказать позицию военных людей о неприходящем значении Великой Победы и охарактеризовать военно-политическую обстановку вокруг Беларуси. Сегодня День Великой Победы, Великого Советского Народа. Каждый год мы приходим на это священное место, к величественному монументу, увенчанному Орденом Победы. Этот символ исторической памяти возвышается над городом-героем Минском, напоминая о подвиге, подобного которому не знает история человечества. Подвиги, которые сегодня объединяют миллионы людей Европы и Азии. Всех, кто сохранил в себе ген доблести и мужества предков. Мы, белорусы, гордимся каждым своим воином, от простого солдата до генерала, которые вместе с братскими народами выдержали удар гитлеровской Германии, разбили армию, мобилизованную со всей Западной Европы и вооруженную до зубов на деньги мировых магнатов. Мы гордимся нашими партизанами, подпольщиками и разведчиками, которые приближали победный май в тылу врага, не боясь веселиц и пыток, не щадя своей жизни. Мы гордимся матерями, которые провожали мужей и сыновей на фронт, под страхом смерти выпекали хлеб для партизан, прятали евреев и раненых бойцов Красной Армии, а малышей закрывали своими телами от пуль и бомб. Наше сердце до сих пор хранит огнем хатыни и сотен белорусских деревень, сожженных вместе с беспомощными стариками, женщинами и детьми. Мы склоняем голову перед памятью наших братьев со всех уголков Советского Союза, освободивших Беларусь и навсегда оставшихся лежать в нашей земле. Почти минутой молчания всех, кто не дожил до победы, всех свидетелей страшных преступлений нацизма, которые ушли в мирное время, оставив нам частичку своей боли. Сегодня люди шли к этому монументу весь день, по зову сердца. Шли семьями, с детьми, внуками. Площадь Победы традиционно утопает в цветах. Это самое малое, что мы можем сделать, отдавая долг героям, которые спасли родной народ, остановили геноцид и очистили Европу от фашистского режима, оставившего самый кровавый след в истории. Отдавая дань памяти, Невинным жертвам, немыслим их по жестокости преступлений 20 века. И пока горит вечный огонь, мы будем помнить. Мы будем беречь правду о той войне. Мы будем с благодарностью вспоминать фронтовиков, израненных и измученных, которые вернулись и в рекордные сроки восстановили опаленные огнем города и села. Мы будем всегда следовать их примеру истинного стремления к миру и созиданию. В этом наша сила и смысл исторического пути белорусов, умеющих побеждать, созидать и защищать мир на родной земле. Уважаемые товарищи, сегодня развязано глобальное военное противостояние между западной и восточнославянской цивилизациями. Схватка развернута по всем фронтам. 
Идет масштабная прокси-война, где Запад руками украинцев воюет за свои интересы, за возможность и дальше устанавливать в мире свой порядок. Украину накачивают оружием. Соседние с нами государства откровенно торгуют русофобией и готовы бросить народ в мясорубку войны во втором эшелоне. Мы видим, как набирает обороты милитаризация Польши и Балтии. Буквально на днях стартовали крупные многонациональные учения «Защитник Европы». Беспрецедентные по количеству участников. Цели очевидные. Подобными действиями отдельные западные политики лишь толкают планету в пропасть, пытаются раздуть на территории Европы пожар Третьей мировой войны. Наша армия готова дать отпор любому, кто попытается нарушить священные рубежи белорусского государства. Мы сделаем все, чтобы никто не смел указывать белорусам, как нам жить на своей земле. С Днем Победы, уважаемые товарищи! Мира нам, счастья и добра, чистого неба на родной Белоруссию!